欢迎来到新闻频道，明星们很高兴您订阅了该频道。身姿如松，容颜如玉，《藏海传》肖战告诉你，古装美男应该是什么样。古装剧真不是谁都能演的了的，比如同为八十五花，刘诗诗在《一念关山》里的状态满分，演技在线，女侠感溢出屏幕。虽然没有明确强调角色的年龄设定在哪一阶段。但凭借着刘诗诗的好气质，能演得了少女，也能演得了更具成熟韵味感的中青年。赵丽颖在《雨凤行》中的状态和表现也可圈可点，没有了以往演绎古装仙侠剧时的青涩可爱，反而多了点古装女霸主的风范。演绎女王爷让人很有代入感。对于古装剧来说，形象、气质和演技缺一不可。而男演员的差距就更明显了。对比热度颇高的几部古装剧中的男主角，才知道古装美男也是分三六九等的。一高葫芦透依然酥感爆棚，肖战才是古装真美男。肖战在这部《藏海传》中饰演的男主角汪藏海，看人设就很带感。他原是大庸国钦天监监正，蒯夺之子智奴，一夜之间身负血海深仇。十年的隐忍和学习之后，他化名为汪藏海，重新回到京城，凭营造技艺和纵横之术，在朝堂上步步高升。直到官至内阁首辅，他将当年的灭门真相公之于众，为自己的父亲一雪冤屈。像汪藏海这样经历过灭门惨案，收敛起少年心性，步步算计，仅凭一己之力搅动朝堂风云的角色。无疑是标准的美强惨事全臣。正在热播的《庆余年二》中，张若昀饰演的范闲也是有勇有谋的臣子形象，但相比于汪藏海，范闲是从出生就各种不服叠满，而汪藏海则是天崩开局，一路晋升，这比范闲还要出彩几分。而看原作中男主角还是个堪舆学家，精通风水、建筑、修木等。可想而知，必然看点十足。目前《藏海传》虽然只放出了一张肖战的海报，身穿一身黑衣，头顶乌纱帽，深邃又城府深重的感觉，立马就出来了。令人惊讶的是，肖战在这张海报中的眼神肃杀又凌厉，明明是鲜衣怒马少年郎的剑眉星目，眼神却像是蛰伏几十年，卧薪尝胆。充分拿捏了汪藏海的人设和感觉，而从其他路透造型来看，一身古装长袍的肖战也帅出了新高度，棱角分明的五官，高辩十度的长相，时而温柔，时而犀利的神情，与饰演女主角的张静怡演感情戏时，眼底是星辰大海，而演绎权谋戏时的肖战，眼底却是万丈深渊。在最新路透照中。肖战一身黑衣，梳着简单的发髻，与张静怡一同骑马。即便是在高湖镜头下，都能感受到肖战身上的酥感。即便不知道两人策马的这场戏是怎样的情景，都能被这种郎才女貌的绝美氛围感冲击到。肖战用实力证明，不是只有一身仙气飘飘的白衣古装，才能释放出自己的魅力，凸显出颜值优势。即便是这种书生扮相、全臣扮相，甚至是战损装，都是妥妥的古装神颜。看看肖战在路透中的完美状态，已经不担心这部剧的质量了。毕竟仅仅是冲着肖战的颜值，《藏海传》也是值得一看的。网传男主角肖战饰演的汪藏海戏份占比最多，是一部妥妥的大男主剧，光是他单人的剧本就有将近三百页。不仅是女主角的四倍之多，放在整部剧中，成年藏海的戏份更是达到了 65% 这也就意味着肖战在剧中的镜头之多不少。本来就拥有这么养眼的外形和气质，这一回终于能让观众看个够了。二古装剧成丑男重灾区，拉垮选角太辣眼。原本古装剧选男演员就该是像肖战这样。各方面水平都很高的，毕竟古装造型对颜值的要求更高，经常会出现大光明顶的造型。你有没有被肖战的古装惊艳到呢？